टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कॉल करूँ सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करूँ डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम श्री दर्शक सबा के स्वागत जाची टी एन टोटी फोर टेलीविशन आयोजित नियमित अनुष्ठान टी एन एनालिसिस हबीब रहमान आज अपन साथे आशा करी अपनारा जे जेखने आ भलो आस्थ आरापदे आदा साथे अर्थात टी टी एन टोटी फोर टेलीविशन साथे आशा करी जरा बासाय बस टेलीविशन सामने सरसिटी बस देखें सर्वप्रथम स्वागत जाची अपन सबाई के आशा करी अपना भलो आरापदे आ फेसबुक के देखें जो दिशन परवर्ती जोग दीबें नियमित देखे थकें अथवा आज के प्रथमवार मत जोग दी अपन सबा की जाना चीज स्वागत आशा करी अपनारा भलो आपनारा सुस्थ आपनारा निरापदे आदा सा दया चैनल सबसक्राइब कर लाइक करब कमेंट करबें करते भूलें ना अपनारा जरा देखें शिव टू दे थैंक यू आपना के देखें सरसि तहर शेख धन्यवाद आपना के कजी सबेद आलम आपना धन्यवाद परवर्ती जरा यूट्यूब देखें स्वागत जानिए रखी एख ही अपन के आशा करी अपनारा भलो आपनारा निरापदे आपनारा बराबर मत चैनल सबसक्राइब करते भूलें ना शेयर करते भूलें ना लाइक करते भूलें ना कमेंट करते भूलें ना और आपनारा जानें जो अपने प्रति कमेंटर उत्तर हमें दिए थी से अपन अजाना नय चैनल सबसक्राइब कर ले प्रोग्राम करते खूब सुविधा है और अपन के आकटी सुखबर दिए रखी से अनेक दिन चंदन मित्रा थैंक यू ये दिन धरे चेष्टा कर जे रखम क्या परिमाण बढ़े सहयोगता करार परिमाण कम छो कार रिसोर्स कम छो आप सहयोगता पासी रिसोर्स जोड़ करते पे यव होनों स्पेशलि जरा फेसबुक बासाय बस देखें बासा बस जरा देखें तक स्पेशल थैंक यू फेसबुक जरा सबसक्राइब कर इट हेल्प आस इट हेल्प आस टू ग्रो एधर कन्टेंट प्रडिउस करते अपन का आसते आ हेल्प करा के हेल्प करा मैंने कम्यूनिटी के प्रति क्ज कर उद्भुत करा दया सबसक्राइब करते भूलें ना गतकाल छा तर कारणटी एखी बोले रखी जे परिमाण कल पाई शुदू आप सबका जावर चेषा करी सवार केस नहीं क्ज करार चेषा करी केस नहीं केस बोल से कारण विभिन्न रकम थे कारो आनएमप्लयमेंट प्रश्न थे कारो लीगल प्रश्न थे कारो सोशल नीड थे केस बस सुनते हैं लिखते हैं से स्टेप बेप क्ज करते हैं किचु नाम रखते चाहिए एखी सबिना यमिन एरजोना अपनी जानें आपनर केस नहीं क्या करी आयशा सुलताना साउथ कैरलना अपने अपील कर भलोकर जानें अक्लिमार कथा अपना अने के जानें ना जानते पर मिस कर जार स्वामी हजबैंड तरह डिफ्रड कर क्रेडिट कार्ड बसार अनेक किस बेपार शी नीड सोशल हेल्प सो उर वार्किंग अनार केस आनी जो देखे थकें अपनी जानें अपन साथ कथा हो जहरुल इसलम मिशिगान फोन कर उन्नी लीगलि ब्लैंड ही नीड्स हेल्प उर वार्किंग अन योर केस अभिजित चौधरी शांतना रय आपनारा जानें अपन उत्पल सरकार अपन केस नहीं क्ज कर समय लागे तो माझे माझे जी अपना ये ना देखें अपनारा धरे नीबें जो हमें समस्त केस नहीं टीम क्ज कर समय लागे और सर्वोच्च चेष्टा कर बेपारे क्या कर जाश्रुति अपना जानें टी एन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाली कण्ठस्वर आपन कण्ठस्वर आज देरी ना कर प्रथम तुले धरब किचु आपडेट छोटो रखब कारण अने 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 वेट कर फोने चलू रिपब्लिकाना छोटे एक बिल नहीं एक प्रोपोजल नहीं जो पास है तो बिल आकार जिस एखान तुले धरब एक हे बोल फेडरल आनएमप्लयमेंट बेनिफिट थ्री हंड्रेड डलार्स फर ए उक यारा एक्सटेंड करते चान सेकेंड राउंड अफ पीपीपी देते चान क्योंकि एटर मध्य जी जिस खुजे पाई एक बारो मेन्शन करनी से स्टिमुलस चेक क्यों नहीं आई डोट नो उ हाव टू गेट टू डिटेल्स डेमोक्रेट लीडर देखिए डेमोक्रेटरा प्रेसार कर ता जाते रिपब्लिकान साथ समस्त विषय एग्री कर विषय पास करिए नीन पोस्टमास्टर जेनारे घोषणा करा जान लुइस डिजय उन्नी जे काट करा शुरू कर 
সেটি আপাতত ইলেকশন দিন পর্যন্ত সেটি বন্ধ রাখবেন ডেমোক্র্যাট বলছেন যে এটি ভালো কিন্তু ইটস নট গুড এনাফ ন্যান্সি পলিসি কি বলেছেন আমি তুলে ধরতে চাই হুবহু যেটি উনি বলেছেন তুলে ধরতে চাই সেটি বলেছেন কৌট দে ফেল দ্য হিট দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু মেক ইট টু হার্ট ফর দ্যাম টু হ্যান্ডল আনকৌট জো বাইডেন ক্যামেলা হ্যারিস অফিসিয়ালি মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেছেন ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে চাক সুমার এই কনভেনশনে বলেছেন যদি তারা সেনেট পুনরুদ্ধার করতে পারেন তারা ড্রামেটিক চেঞ্জ বোল চেঞ্জ দুঃখিত বোল চেঞ্জ আনবেন এবং ড্রামেটিক চেঞ্জেস আনবেন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস সেটি তুলে ধরবো কিছুক্ষণ পর ট্যাক্স প্রফেশনালরা বলছেন যারা আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছেন দে শুড বি কেয়ারফুল কারণ বছর শেষে হয়তো তারা একটি অখুশিকর খবরের জন্য ওয়েট করছেন সেটি কি বলছেন সেটি আমি তুলে ধরবো ডেমোক্রেটার যে বিলটি এনেছেন যে প্রপোজালটি এনেছেন সেটি হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার্সের নট ওয়ান ট্রিলিয়ন ফাইভ হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলারের এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি হচ্ছে আপনারা জানেন প্রেসিডেন্ট নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে আনএমপ্লয়মেন্ট এক্সটেনশন করেছেন সেটি হবে থ্রি হান্ড্রেড ডলার্স ফ্রম দ্য ফেডারেল অনেক স্টেটই হান্ড্রেড ডলার দিতে পারবেন না আপনারা অনেকেই জানতে চাচ্ছেন ফোর হান্ড্রেড ডলার আনএমপ্লয়মেন্ট কবে থেকে শুরু হবে শুরু হবে না বিকজ অনেক স্টেটই সেটা দিতে পারবে না এটি হয়তো থ্রি হান্ড্রেড ডলারই থাকবে সেই ক্ষেত্রে দু থেকে তিন সপ্তাহ লাগবে এটি ইমপ্লিমেন্ট করতে অ্যাটলিস্ট আমরা তাই ধারণা করছি কিছু কিছু স্টেটের ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে এই নতুন যে প্রপোজাল এসেছে এটিতে তারা বলছেন রিপাবলিকানরা লেটস এক কারণ যেটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক্সটেন্ড করেছেন এটি স্থায়িত্ব পাঁচ সপ্তাহ ফাইভ উইকস রিপাবলিকানরা এখন বলছেন লেটস এক্সটেন্ড ইট এই নতুন বিলের মাধ্যমে টিল ডিসেম্বর টোয়েন্টি সেভেন্থ তারা আরও বলছেন লেটস অ্যালোকেট আরও চলুন একশো ফাইভ বিলিয়ন ডলার ফর দ্য স্কুলস সেকেন্ড রাউন্ড অফ পিপিপি মানি ফর দ্য স্মল বিজনেস অ্যান্ড সেলফ এমপ্লয়েড টেন বিলিয়ন ডলার্স ফর দ্য পোস্ট অফিস ইট উইল এবং লিগাল লাইবিলিটি প্রোটেকশন ফর দুটি জিনিসের জন্য ফর বিজনেস অ্যান্ড দ্য মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস এটি পরে তারা স্টিমুলাস চেকের ব্যাপারে আর কোনো কথা বলছেন না লেটস লুক এট দ্য পোস্ট অফিস সিচুয়েশন পোস্ট অফিস সিচুয়েশনের ঘটনা কি আপনারা জানেন পোস্ট অফিস ইজ লুজিং মানি সেন্স টু থাউজেন্ড সেভেন দু হাজার সাত সাল থেকে তারা পয়সা ক্ষতির মুখে আছেন বিলিয়ন্স অফ ডলার্স এভরি ইয়ার শুধু টু থাউজেন্ড নাইনটিনের কথা ধরে তুলে ধরি আপনাদের কাছে টু থাউজেন্ড উনিশ দু হাজার উনিশ সালে পোস্ট অফিস লস করেছে ক্ষতির মুখে ছিল এইট পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ডলার্স আপনারা সবাই জানেন ওয়ান থাউজেন্ড মিলিয়ন এক হাজার মিলিয়নে এক বিলিয়ন দে লস বিলিয়ন ডলার ডেমোক্রেটরা বলছেন অভিযোগ তুলছেন পোস্টমাস্টার জেনারেলের কাছে ব্যাপারে তারা বলছেন যে এই কাটব্যাকটি যেটি করা করছিলেন উনি এটি করছিলেন টু ইন্টারফিয়ার ইন দ্য ইলেকশন মেল ইন ভোট ইলেকশন ফর দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন ফর নভেম্বর গতকাল আপনারা জানেন গতকাল লুইস ডি জয় লুইস ডি জয় দুঃখিত লুইস ডি জয় বলেছেন উনি নতি স্বীকার করেছেন উনি বলছেন ইনো ওয়াট আমি যে কাটব্যাকগুলো করছিলাম সেটি বন্ধ থাকবে ইলেকশন পর্যন্ত তারা বলছেন ইটস গুড বাট ইটস নট গুড এনাফ কারা বলছেন ডেমোক্রেটরা বলছেন কেন গুড নট গুড এনাফ তারা বলছেন যে ক্ষতিটি তিনি অলরেডি করেছেন সেই ক্ষতিটি পূরণ করা এখন কোনো সম্ভব হবে কিনা যায় না আপনারা অনেকে জানেন যে পোস্ট অফিস যার অলরেডি বিভিন্ন জায়গা থেকে যে মেল বক্স আপনারা মেল ড্রপ করেন ব্লু কালারের মেল বক্স এটি কালেক্ট করা শুরু করেছিলেন কাজে অনেকে হয়তো মনে করবেন যে এটি মেল ইন ভোট হয়তো ঠিক হবে না ডেমোক্রেটস লিডার ন্যান্সি পলসি অ্যান্ড চাক সুমার তারা তাদের তাদের প্রতি ডেমোক্রেটস যারা আছেন তারা চাপ প্রয়োগ করছেন যে চলুন যে সব যেই সমস্ত বিষয়ে আপনাদের সাথে রিপাবলিকানদের মতো মত পার্থক্য নেই অর্থাৎ একমত আছেন স্পেশালি আনএমপ্লয়মেন্ট এই এইটি আমরা পাশ করিয়ে রাখি কারণ আমেরিকান পিপল নিড হেল্প এখন দেখা যাক ওনারা কি বলেন আরও ওনারা বলছেন যেহেতু আমরা এখন ফিরত এসেছি পোস্ট অফিস বিলে কাজ করার জন্য উই ক্যান অলসো ওয়ার্ক অন দ্য স্টিমুলাস প্যাকেজ আমি আশা করি শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং তারা সেটি করবেন এছাড়াও বিভিন্ন পলিটিক্যাল নিউজ আছে আপনারা জানেন কামালা হ্যারিস অ্যান্ড জো বাইডেন তারা অফিসিয়ালি মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেছেন চাক সুমার যেটি বলেছিলেন যেটি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে তারা যদি সেনেট পুনরুদ্ধার করতে পারেন তাহলে দে উইল হ্যাভ মেক বোল্ড অ্যান্ড ড্রোম্যাটিক চেঞ্জ তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই ড্রোম্যাটিক অ্যান্ড বোল্ড চেঞ্জ বলতে উনি কী বুঝিয়েছেন উনি বলতে যেটি বলেছেন যে বিগ চেঞ্জেস টু হেলথ কেয়ার ক্লাইমেট চেঞ্জ ফাইটিং রেসিজম অ্যান্ড রিস্টোরিং দ্য সুপ্রিম কোর্ট দেখা যায় কি হয় আপনারা জানেন এই মুহূর্তে রিপাবলিকানদের হাতে সেনেট আছে এবং তারা ফিফটি থ্রি ডেমোক্রেটস অফ ফোর্টি সেভেন এছাড়াও বিভিন্ন রকম খবর আছে কিন্তু আমি আজকে আপনাদের আগে জানিয়ে রেখেছিলাম যে আজ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আলোচনা হবে
আমরা বাংলাদেশি আমেরিকানরা বিভিন্ন কারণে হিসপ্যানিক্স এশিয়ান আমেরিকানস ইন্ডিয়ান আমেরিকান তাদের কাছ কাছ থেকে পিছিয়ে আছি বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে আছি একটি বড় কারণ হচ্ছে ইনফরমেশান গ্যাপ এই ইনফরমেশান গ্যাপটা ফিল করা প্রয়োজন কি হচ্ছে হাল হাল লাগাদ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে এখানে ও ও এবং কোন সমস্ত জিনিস আমাদের জন্য সবসময় উন্মুক্ত থাকছে সেটি আপনাদের কাছে সবসময় নিয়ে আসার প্রয়াস থাকবে আমাদের এবং সেটি আমরা করে যাব মাহফুজুর রহমান চলুন আমরা যে কথাটি বলেছিলাম সেটি হচ্ছে অনেকেই জানতে চান সেখান থেকে শুরু করব তারপর প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাব বাবা মার জন্য আমি অ্যাপ্লাই করতে চাই কিন্তু আমি কিভাবে করব আমাকে কি একটা লয়ার কাছে যেতেই হবে কিনা এবং আমি সিটিজেন হলে কি ডিফারেন্স আছে কিনা আমি আমার যদি গ্রিন কার্ড থাকে আমি কি করতে পারবো কিনা চলুন সেখান থেকে শুরু করি বাবা মার যে ইমিগ্রেন্ট হওয়ার সিস্টেম আমি বলবো সারা বিশ্বে একমাত্র আমেরিকাতেই এই প্রসেসটা বিদ্যমান আছে যেটা কিনা আগে কেনারা ছিল সেটিও বাতিল করে দিয়েছে আর বাবা মা ইমিগ্রেন্ট হওয়ার জন্য এ দেশে আপনাকে অবশ্যই ইউএস আমাদের ইউএস যে ইমিগ্রেশন সিস্টেম ওখানে গ্রিন কার্ডধারীদের যে রিলেটিভসদের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেখানে বাবা মার লিস্ট নেই সেই কারণেই গ্রিন কার্ডধারী যারা আছে তারা বাবা মাকে ইমিগ্রেন্ট পিটিশন করতে পারে না সেটা কিন্তু সংগত কারণে অনেকে প্রশ্ন আসে যে আমি গ্রিন কার্ডধারী আমি কেন আমার প্যারেন্টসের জন্য আবেদন করতে পারবো না সেটি একমাত্র কারণ যে ল এক্সিস্টিং যে ল আছে সে ল এর আন্ডারে গ্রিন কার্ডধারী প্যারেন্টসদেরকে রিলেটিভ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়নি আর যেটা আবেদনের প্রক্রিয়া সেটি হচ্ছে ব্রিফ করে আমি বলি সেটি হচ্ছে আপনি যখন আপনার বাবা মার জন্য আবেদন করবেন সর্বপ্রথমে আপনাকে রিলেশনটি প্রুভ করতে হবে আপনি যে চাইল্ড এবং প্যারেন্টস রিলেশন আর সেই রিলেশনটি প্রুফ এর বেস হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট আপনার বার্থ সার্টিফিকেটে আপনার বাবা মার নাম এবং আপনার বাবা মার বার্থ সার্টিফিকেট যেটা নামটি ম্যাচ করতে হবে তাহলে ওইটাই কিন্তু বেস সেটি মাধ্যমে কিন্তু রিলেশনটা প্রুভ করা যেতে পারে এছাড়া আরো আনুষঙ্গিক কাগজপত্র দিয়ে আবেদন করা যায় সেটি আবেদন করার জন্য লয়ার অবশ্যই যে কোনো কাজেই আমেরিকাতে এনিথিং ইউ ক্যান ইউজ দ্য লয়ার বাট আবার সব কিছুই কিন্তু সাংবিধানিক ভাবে কিন্তু আপনার অধিকার আছে নিজে প্রসেস যেটা বলে নিজে করারও একটা কিন্তু সিস্টেম আছে এটা প্রতিটা পার্সনের চয়েস উনি লয়ার ইউজ করবেন অথবা নিজে জিনিসটি করবেন আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে ছোট্ট সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরলেন আপনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আছেন অনেকে চলুন আমরা প্রশ্ন পর্বে চলে যাই প্রিয় দর্শক কে আছেন নাম জানিয়ে প্রশ্ন করবেন জি শুনছি বলুন হ্যাঁ আমার আচ্ছা আপনার কাছে একটা গাইডলাইন আমি পোস্ট করেছিলাম আমি সিক্সটি নাইন ইয়ার্স ওল্ড আমার নাম আসিফুর রহমান জি আমি এই কিছুদিন আগে একটা আমার বাড়ি বিক্রি করেছি गाइडलैन <laughs> आगामीकालसडे আগামীকাল সন্ধ্যে সাতটার প্রোগ্রাম আপনি মিস করবেন না আপনার প্রশ্নটি আমি নিয়ে রাখলাম হুম আমার কাছে থাকলো আপনি যেটি বলেছেন আপনি বাড়ি বিক্রি করেছেন আপনার কাছে বেশ কিছু পয়সা আছে এখন কথা হচ্ছে আপনার এটি জন্য মেডিকেয়ার মেডিকেয়ারটা বাতিল হয়ে যাবে কিনা এবং এটি এক বছরের মধ্যে না খরচ করলে কি পরিণতি হতে পারে বা কি রকম ক্ষতির শিকার আপনি হতে পারেন ট্যাক্স বাবদ আমি আপনাকে জানাবো আপনি কিন্তু আগামীকালকের অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যে সাতটার দ্য ভিউজ অনুষ্ঠান দেখতে ভুলবেন না ঠিক আছে আচ্ছা 
আমি উনি আতিক সাহেব আশা করি আপনি শুনেছেন আমার কথা আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটার সময় অনুষ্ঠান দেখতে আপনি ভুলবেন না যেহেতু আজকে ইমিগ্রেশন বিষয়ক আমি এই উত্তরটি এখন নিচ্ছি না কারণ ইটস আস্ট ডিফারেন্ট সাবজেক্ট ম্যাটার আগামীকাল আগামীকাল শুনবেন আপনি এই প্রশ্নের উত্তরটি প্রিয় দর্শক কে আছেন নাম জানিয়ে প্রশ্নটি করবেন টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স আমি বলবো জি শুনছি বলুন আপনি বলবেন জি আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই আসসালামু আলাইকুম মাহমুদ ভাই আমার আমি এম ডি রহমান আমি ব্রঞ্চ থেকে বলছি আমার সিটিজেনশিপ নিয়ে দুটি প্রশ্ন অবশ্যই আমার আমার বয়স আমি 64 ইয়ার্স ওল্ড আমার নেক্সট সেপ্টেম্বরের 2 তারিখে আমার সিটিজেনশিপের ম্যাচুরিটি অ্যাপ্লাইড ম্যাচুরিটি আসছে এখন ফ্রি ওয়েভার আছে কিনা এবং থাকলে कार्यकर আর উনি যেটা বলেছে যে ফি ইনক্রিজ হবে দ্যাস ট্রু অনেকগুলো পিটিশনের ক্ষেত্রেই ফি ইনক্রিজ হবে তবে সবচেয়ে বেশি ফি ইনক্রিজ হচ্ছে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনে যেটা কিনা এখন বর্তমানে সেভেন টোয়েন্টি ফাইভ আছে সেটি ফি ইনক্রিজ হয়ে প্রায় ফোর্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ হবে ইলেভেন হান্ড্রেড সামথিং হয়ে যাবে সেটি আর উনাকে উনি যদি ফি ওয়েব জন্য আবেদন করে থাকে দ্যাটস ফাইন এখন করা এবং এটা যে কোনো সময় উনি এটা ফাইল করতে পারবে সেটা কোনো প্রবলেম হবে না যদি উনি ফি দিয়ে করে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ওনাকে অক্টোবরের এক তারিখের আগে এটা ফি ওয়েবের যে বিষয়টি যেটা কোনো ইমিগ্রেশন সিস্টেমে যখন কোনো পরিবর্তন হয় সেটি অ্যাপ্লাই হয় ওরা ওদের থেকে নির্দেশনা থাকে ওনার যে অ্যাপ্লিকেশনে সেটি যদি পোস্টমার্ক যেটা মানে মনে করে উনি যদি তিরিশ তারিখ সেপ্টেম্বরের তিরিশ তারিখও পোস্ট করে সেটি কিন্তু উনি যে একজিস্টিং যেই ফি আছে সেটি ইউজ করে আবেদন করতে পারবে তো সেটি অবশ্যই অরি হওয়ার কারণ ওনাকে অবশ্যই সতর্কভাবে আবেদন করতে হবে একবার যদি রিজেক্ট হয় তখন আপনি যখন আবার রিসেন্ট করবেন সেটিকে আবার নতুন ফাইল হিসেবে ধরা হবে কোনো দুর্ভাগ্যবশত কারণে যদি রিজেক্ট হয় উনি যদি ফি দিয়ে আবেদন করে এবং এটা যদি আপনার অক্টোবরের এক তারিখ এক তারিখের পরে সঠিকভাবে যদি ফাইল না হয় তাহলে হয়তো ওনাকে আবার একজিস্টেন্ট যে কারেন্ট ফি আছে সেটি দিয়ে হয়তো আবেদন করা লাগতে পারে ওকে ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে চলুন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাই প্রিয় দর্শক কে আছেন নাম জানাবেন প্রশ্ন করবেন টেলিভিশনের সাউন্ডটি কমিয়ে নেবেন হ্যাঁ আচ্ছা বলুন আমার কোশ্চেন হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট बेनिफिट নিয়ে বলুন তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমি একটা ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করতাম পার্ট টাইম হুম হুম তো আমার একটা ছোট মেয়ে আছে ক্লাস 5 এ পড়তো তখন মার্চ মাসে যখন স্কুল বন্ধ হয়ে গেল তখন আমার কার্য ম্যানেজার কি বলে চলে আসছি যে আমার মেয়ে স্কুল বন্ধ অ্যাকচুয়ালি আমার মেয়ে স্কুল টাইমে আমি কাজটা করতাম তো আমার যে হাজবেন্ড থাকে ওভারসিজ মানে এখানে থাকে না আউট অফ ইউএস তো ওর জবটাই হচ্ছে ওভারসিজ আমি এখন সিঙ্গেল প্যারেন্ট আমার মেয়ে তার স্কুলে যা দিয়ে আমি পার্ট টাইম কাজ করতাম তো ওই প্যান্ডামিকের জন্য আমি বললে চলে আসছিলাম তো আমি আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম আনএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছি একদম জুলাই টু নি ফাইভ পর্যন্ত পাইছি কিন্তু কাজ থেকে জুন মাসে আমাকে চিঠি দিল ম্যানেজার पैंडाम <laughs> সেই কাজ যদি আমার কোম্পানি আমাকে দেয় তাহলে তো আমি টাকা পাবো না বুঝছেন আর নিজে থেকে যদি আমি কম আওয়ার করি তাহলে এটাও তো খারাপ দেখা যায় বুঝছেন সেই জন্য আমি আর ক্লেম করি নাই 
ठीक है कारण नाम द्रुत प्रश्न कर इमिग्रेशन कर फर्म प्रश्न <laughs> क्षेत्र इनफरमेशन आगनोर कर सरसि एम पी सी जो करते गुड वे हम इमेल कर सठीक भाव जो इमेल कर मोहम्मद जे आलम परवीन खानम अजीज अब्दुल अब्दुल अजीज शिवलि एहत इतिहा हक 
আপনাদের প্রশ্নগুলো আমি নিয়ে রেখেছি আমরা আমাদের নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পরে সে এই প্রশ্নগুলো তুলে ধরবো এবং ফোনে যারা আছেন তাদের প্রশ্ন নিব যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আমার সাথে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনারা দেখছেন টিভি এন এনালিসিস বিরতিতে যাওয়ার পূর্বে বলেছিলাম কিছু প্রশ্ন আমি তুলে রেখেছি আমি এখনই তুলে ধরতে চাই একটি একটি করে মাহফুজুর রহমান প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মোহাম্মদ জে আলম উনি ফিলাডেলফিয়া থেকে করেছেন উনি বলছেন আমার বড় ভাইয়ের জন্য আমি আবেদন করেছিলাম দু সালে আমি ইউএস সিটিজেন আমার সব ডকুমেন্টসে বাবার নাম আছে এম ডি সাইদুল হক কিন্তু আমার বড় ভাইয়ের সব ডকুমেন্টসে বাবার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সাইদুল হক এর জন্য কোনো সমস্যা হবে কিনা জানাবেন আর সমস্যা হলে কি করতে হবে জানালে উপকৃত হব বাইদে ওনার বাবা মারা গিয়েছেন উনি বেঁচে নেই এখন আচ্ছা যেটা আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই আলোচনা করছিলাম যে প্যারেন্টসের বিষয়টি এবং রিলেশনশিপের বিষয়টি একইভাবে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আপনি যখন রিলেশন প্রুভ করবেন অবশ্যই আপনার প্যারেন্টসের নামটি এক থাকা বাঞ্ছনীয় তো এক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে যে কালচারালি যে সমস্যা যেটি হচ্ছে মোহাম্মদ সেটা কোথাও আপনার ইংলিশে পুরোটা স্পেল করা হয় আবার কোথাও শর্ট করে এম ডি ইউজ করা হয় আর এখন উনি যদি সম্ভব হয় দুটি বার্থ সার্টিফিকেট যেন একই নাম থাকে তাহলে কোনো প্রকার জটিলতা এড়াতে পারবে সেক্ষেত্রে বার্থ সার্টিফিকেট কারেকশন করা যায় বাংলাদেশে যে কোনো যে কারো বার্থ সার্টিফিকেট ওরা ইচ্ছা করলে কারেকশন করতে পারবে আর তাও যদি করা সম্ভব না হয় আমার মনে হয় না যে এম বিসি এটার জন্য ওনাকে প্যানালাইজ করবে যেটা নামের যে মাইনর যে ডিসক্রিপেন্সি সেটা যে যদি কোনো প্রশ্ন উঠে সেক্ষেত্রে ওরা অ্যাফিডেভিট প্রোভাইড করতে পারে নাম যে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এম ডি এবং মোহাম্মদ আমার মনে হয় সেটা কিউর করতে পারবে আচ্ছা আব্দুল আজিজ জানতে চাইছেন ডিএনএ টেস্টের মেয়াদ কতদিন থাকবে জানাবেন ডিএনএ টেস্ট এটা আসলে মেয়াদে যখন উনি প্রশ্ন তুলেছে এটি কি কাজে ব্যবহার হয় সেটি আগে আমাদেরকে জানতে হবে সো ডিএনএ টেস্টের সেটার কোনো মেয়াদ নেই এটি আপনাকে একটা নির্দিষ্ট সময় করতে হবে যখন আপনি যখন প্যারেন্টসের জন্য ভাই বোনের জন্য চাইল্ডের জন্য আবেদন করবেন যখন আপনার বার্থ সার্টিফিকেট যখন প্রশ্ন উঠবে যেটা টাইমলি যখন রেজিস্টার্ড হবে না তখনই কিন্তু আপনাকে ডিএনএ টেস্ট দিতে হবে আর ডিএনএ টেস্টে যদি একবার যদি আপনার এটার ম্যাচিংটা কারেক্ট হয় সেক্ষেত্রে এটা অলওয়েজ অ্যাকসেপ্টেবল আচ্ছা এতেহাদ হক উনি জানতে চাইছেন আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইমিগ্রেশন মাই ব্রাদার গার ইন্টারভিউড লাস্ট ইয়ার ইন জানুয়ারি ফর এফ টু বি ভি ক্যাটাগরি বাট আনফর্চুনেটলি হি ডিড নট গেট দ্য ভিসা অ্যান্ড হিজ কেস রিটার্ন ব্যাক টু ইউএসসিআইএস ফর রিভিউ ইট হ্যাজ বিন অলমোস্ট ওয়ান ইয়ার ইউএসসিআইএস ডুইং রিভিউ আই হ্যাভ কল ইউএসসিআইএস ইচ ইচ মান্থ ফর ইনকোয়ারি বাট দে টেল আস টু ওয়েট ইন দিস সিচুয়েশন হোয়াট ক্যান উই ডু প্লিজ গিভ আস অ্যা ভ্যালুয়েবল ওপিনিয়ন উই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর অ্যান্সার্স রাইট ইউএসসিআইএস এর সাধারণত কোনো কেস ফেরত যাওয়ার কথা না নিশ্চয়ই সেখানে কোনো একটি কোন একটি বড় ধরনের কোনো একটা আপনার কোনো প্রবলেম আছে সেই কারণে কেসটি তারা ইউএসসিএস এ রিটার্ন করেছে তো ইউএসসিএস ফাইনালি রিভোক করার আগে ওনাদেরকে একটা চিঠি দিবে যে ইন্টেন টু রিভোক তো সেই চিঠির জন্যই ওনাদেরকে ওয়েট করতে হবে ওনারা যেটা করছে ইউএসএস এ যোগাযোগ করছে সেটা সঠিক কাজই করছে তো সেভাবে পার্সু করতে পারে অনেক সময় দেখা যায় অনেক ডিলো হয় ইউএসএস এই লেটারটি পাঠাতে ওকে আরেকটি প্রশ্ন দেবো একটু ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্নটি কারণ এটি মে নট বি রিলেটেড টু ইমিগ্রেশন আবার মে বি পারভিন খানম উনি বলেছেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার হ্যাজ টু ডিক্লেয়ার দিস হিজ ইনকাম ইন দ্য ইউএসএ ওয়াইল সাম ওয়ান ওয়ান শি ওয়াজ আউট অফ ইউএসএ ফর টু ইয়ার্স উইথ পারমিশন অর্থাৎ উনি যখন এখানে ছিলেন না দু বছরের জন্য পারমিশন নিয়ে গিয়েছিলেন তার ইনকাম ছিল এখানে সেটি কি ঘোষণা করতে হবে কিনা অ্যানাউন্স করতে হবে কিনা এটি জানতে চাইছেন না ইনকামের বিষয় হ্যাঁ এটা ইমিগ্রেশন এবং ইনকাম ট্যাক্স রিলেটেড যেটা জেনারেল রুল আপনি যখন রেসিডেন্স পারমিট এবং ইউএস সিটিজেন থাকবেন আপনি আমেরিকার ভিতরে থাকেন অথবা বাইরে থাকেন যদি আপনি ইনকাম করেন ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট দিস ইনকাম ইভেন যদি আপনি দুই বছর পারমিশন নিয়ে বাংলাদেশে কোনো জব করেন বিজনেস করেন সেই ইনকামটিও কিন্তু আইআরএস কে রিপোর্ট করতে হয় আচ্ছা চলুন পরবর্তী প্রশ্নে যাই প্রিয় দর্শক কে আছেন নাম জানাবেন প্রশ্নটি করবেন টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স প্রিয় দর্শক হ্যালো আসসালামু আলা
আমি সুলতানা আহমেদ ব্রোঞ্জ থেকে বলছি আমার ইমিগ্রেশনের একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আমি সিটিজেন আমি আমার মা বাবার জন্য अप्लाई করি 2016 এ তো ভিসা ইন্টারভিউ এর জন্য ওনাদেরকে 2018 এ জানুয়ারিতে ডাক पासपोर्ट होल्ड कर रखे इमेल कर ले कल दिए पासपोर्ट मे बी एक्सपायर हो जाए तो आंसर देते प्रब्लेम होना क्षेत्र ट्रावल प्रसेसिंग चलते मोहम्मद शफिउल्ला मोहम्मद मध्य चलो तो आवेदन कर समस्या 
ডেট ইজ ওয়েল এন্ড গুড সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার কথা না আর যদি সেটাও যদি সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে ওনারা এটা যেভাবে আছে সেভাবে এটা দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা সম্ভব কোনো প্রবলেম নাও হতে পারে যদি ইনকেস কোনো প্রবলেম আসে সেই ক্ষেত্রে ওনারা অ্যাফিডেভিট ইউজ করতে পারে যে নেম ডিসক্রিপেন্সি যে ওনার প্যারেন্টসের নাম ভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে এটা স্পেল হয়েছে বিভিন্নভাবে এটা ব্যবহার হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটা কোনো একটা বড় ধরনের প্রবলেম হবে না ওকে एक छोट प्रश्न तुम धरते चाहिए शारमिन आखार उन्नी सालाम दिए अपना के सालाम ग्रीन कार्ड होल्डर हमारे ऐलर बस आठाश बचर अबिवाहित दरखास्त कर दो बचर आगे यूएस सी आई एस थे अप्रुवाल लेटर पे कत दिन लागे जानवें ये चार दिन एक विषय जानते चेची जानते प्लिज जाना এটা আসলে লম্বা সময় তারা নিয়ে থাকে তো দুই বছর আমার মনে হয় এটা ওনাকে আগে দেখতে হবে ওই অ্যাপ্লিকেশনটি কোন সার্ভিস সেন্টার ডিল করছে এক একটা সার্ভিস সেন্টার এক একটা কিন্তু প্রসেসিং টাইম থাকে তো অ্যাভারেজ যেটা জানা যায় সেটি হচ্ছে দুই থেকে তিন বছর সময় লাগে এটা অ্যাপ্রুভ হতে তারপরে যদি উনি ইউএস এর সাথে ফলো আপ করতে পারে সরাসরি কাস্টমার সার্ভিসে কল করতে পারে উনি ওরা কিন্তু বলে দেবে যে কতদিন সময় লাগবে আরো আচ্ছা আমি আচ্ছা আলাল ভুইয়া উনি কুইন্স থেকে বলেছেন উনি জানতে চাইছেন মা বাবা মার জন্য করছেন মার্চের এক তারিখে এ বছর এখন এখনও গ্রিন কার্ড আসছে না কতদিন এবং ইউএসসি আইস অনলাইনে চেক চেক ইন করেছেন ওখানেও শো করছে যে ইয়োর রিকোয়েস্ট হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড কিন্তু পাননি কি করতে হবে তাকে সম্ভবত ওনার প্যারেন্টসরা ইমিগ্রেন্ট হয়ে এদেশে এসেছে গ্রিন কার্ড এখনও হাতে পায়নি সেটার ম্যাক্সিমাম টাইম ধরা হয় একশো দিন डिफिकेट थे এবং ওনার মা নতুন মা যেটা স্টেপ মাদারকে যে বিয়ের যে সার্টিফিকেট ডকুমেন্টারি যদি ওকে থাকে তাহলে আবেদন করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে আরেকটি প্রশ্ন এসেছিল এটি আমার কাছে একটু মানে মনে হচ্ছে যে বিশেষজ্ঞ আপনার মতো বিশেষজ্ঞর প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যিনি প্রশ্ন করেছেন ওনার বয়স আঠাশ বছর উনি এখানে থাকেন এবং ওনাকে যখন এখানে আনা হয়েছিল তখন ওনাকে অ্যাডাপ্টেড সান হিসাবে আনা হয়েছিল এখানে এখন উনি ওনার বায়োলজিক্যাল মাদার এবং ফাদারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান সেটি কি উনি পারবেন কিনা এটা খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় এরকম অনেকে কিন্তু এই ভুলটি করে থাকে আপনি যখন অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড হবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাডাপশনের যে প্রসেস যদি প্যারেন্টস জীবিত থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইমিগ্রেশন কিন্তু অলরেডি নো অবজেকশন অ্যাফিডেভিট নিয়ে থাকে বায়োলজিক্যাল প্যারেন্টসের কাছ থেকে তো সেইভাবে সেই হিসাবে কিন্তু উনি কিন্তু ওনার বায়োলজিক্যাল প্যারেন্টসের জন্য আবেদন করার কোনো সুযোগ নেই আচ্ছা একটি প্রশ্ন একটু জটিল প্রশ্নটা আমি তুলে ধরছি আপনার কাছে ব্রংস থেকে আশরাফ সাহেব ফোন করেছেন উনি কল করেছিলেন উনি জানতে চেয়েছেন যে উনি ওনার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন এবং তাদের সবার কি সবার এখন ডিজিটাল বার্থ সার্টিফিকেট চেয়ে পাঠানো হয়েছে তাদের সবার জন্য এবং বলেছে সেটি যথেষ্ট নয় এবং তোমা তোমাদের কী কী করতে হবে এই তাদের সাথে তোমাদের পরিচিত তাদের কাছ থেকে এমন কেউ আছে কিনা যাদের কাছ থেকে অ্যাফিডেভিট আনতে হবে যারা তোমার ভাই বোনের চেয়ে আঠেরো বছরের বড় বা বা তোমার ভাই বোনের জন্মের সময় অ্যাটলিস্ট তারা আঠেরো বছর বয়স ছিল এরকম পেপার এখন উনি কি করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না কারণ ওনার সবচেয়ে বড় যিনি ভাই তার তার জন্ম হয়েছিল চৌষট্টি সালে এখন ওই সময়ে যার বয়স আঠেরো বছর ছিল তাকে পাওয়া তো খুব মুশকিল এখন উনি কি করবেন জানতে চেয়েছেন রাইট সেটি কিন্তু একটি রিলেশন প্রুফের কিন্তু একটি কোয়েশ্চেন যেটা কিনা বার্থ সার্টিফিকেটের বিষয় অনেক অ্যাপ্লিকেন্ট যারা দশ বছর আগে আবেদন করেছে তখন তাদের বার্থ সার্টিফিকেটটি যারা টু থাউজেন্ড সিক্স এর আগে নিয়েছিল তখন কিন্তু ডিজিটাল পাসপোর্টের বার্থ সার্টিফিকেট সিস্টেম ছিল না বাংলাদেশের ডিজিটাল বার্থ সার্টিফিকেট প্রচলন শুরু হয়েছে টু থাউজেন্ড সিক্স অর সেভেন থেকে আর এখন বর্তমানে ইউএসএস হাউ দে নো এভরিথিং অ্যাবাউট বাংলাদেশি বার্থ সার্টিফিকেট প্রসেস দে গট এভরিথিং বাংলাদেশের যে মিনিস্ট্রির ওয়েবসাইট থেকে সকল রুল তারা ডাউনলোড করে এখন প্রতিটি অ্যাপ্লিকেন্টের ক্ষেত্রে তারা অ্যাপ্লাই করছে যারাই আগে পিটিশনের বার্থ সার্টিফিকেট দিয়েছে তারা বসে এটা চলবে না নতুন করে সেভেনটিন ডিজিটের বার্থ সার্টিফিকেট দিতে হবে 
আর আপনি যদি নতুন করে সেভেনটিন ডিজিটের বার্থ সার্টিফিকেট তুলেন সেটির এন্ট্রি ডেট কারেন্ট ডেট ধরা হবে আর যদি সেটা কারেন্ট ডেটে ধরা হয় ভাইয়ের বয়স যদি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হয় তারা তখন অবভিয়াসলি প্রশ্ন তুলে হোয়াই ইট ইস রেজিস্টার্ড আফটার ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স লেটার সো দ্যাস প্রবলেম এরাইজ ফর অল দিস অ্যাপ্লিকেট সো এক্ষেত্রে কিউর করার ওয়ে হচ্ছে অবশ্যই যারা সেভেনটিন ডিজিটের বার্থ সার্টিফিকেট চাচ্ছে যথাসম্ভব সেটি তুলে ওটা সাবমিট করতে হবে আর এফিডেভিটের ব্যাপারটা হচ্ছে রাইট আপনার এই ওখানে যখন বার্থ সার্টিফিকেট যখন বিলম্বে রেজিস্টার হবে তখন আপনাকে আরো এডিশনাল ডকুমেন্ট দিতে হয় আর সেক্ষেত্রে অবশ্যই খুঁজে দেখতে হবে যদি এটা নাও পায় এখন যেটি অবভিয়াস যেটা করতে হয় সেটি হচ্ছে আপনার ডিএনএ টেস্ট করতে হয় আপনি যদি ডিএনএ টেস্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনি কিছু বেসিক ডকুমেন্টেশন দিলেই কিন্তু চলে সেক্ষেত্রে আপনার ডিএনএ যদি অ্যাপ্রুভ হয় সেক্ষেত্রে আপনার কেসটি কিন্তু অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে চলুন পরবর্তী প্রশ্নে যাই প্রিয় দর্শক কে আছেন নাম জানাবেন একটু দ্রুত প্রশ্নটি করবেন হ্যাঁ হ্যালো সালাম আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম হ্যালো আমার তিনটা क्वेश्चन আছে আচ্ছা বলুন কাইন্ডলি আমাকে যদি সহযোগিতা করতেন এই ইনফরমেশন গুলি দিয়ে বড় উপকার হতো দিব অবশ্যই সহযোগিতা করব আপনি নাম বলুন আমার নাম মোহাম্মদ উদ্দিন জামিকা কুইন্স নিউ ইয়র্ক থেকে জি আমার মা বাবা আসছে মার্চের আঠারো তারিখে জি তো আমি মা বাবার জন্য গ্রিন কার্ডের আবেদন করছি মার্চের বাইশ তারিখে তো মেয়ের এক তারিখে আমার বাবার গ্রিন কার্ড আসা করছে কিন্তু মারটা আসে নাই আবার মার সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড আসা পড়ছে বাবার সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড আসে নাই এখন আমি আমার মায়ের গ্রিন কার্ডের জন্য ওনাদের সাথে কথা বলছি যোগাযোগ করার পরে ইউএসটিআইএস থেকে বলছে যেহেতু একশো বিশ দিন হয়ে গেছে এখন আপনি ওয়েট করতে পারেন অথবা আবার আবেদন করতে পারেন এক এক সময় এক একটা কথা বলতেছে আমি অ্যাকচুয়ালি কিছু বুঝতে পারতেছি না তো বলছে অ্যাকাউন্ট করে অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টে ওনাদের স্ট্যাটাস জানা যাবে আপনি স্ট্যাটাস জানবেন কখন কি হচ্ছে এই হলো একটা কোশ্চেন এই মুহূর্তে আমি গ্রিন কার্ডের জন্য কি করতে পারি এটা হলো একটা কোশ্চেন দ্বিতীয় কোশ্চেন্স হলো আমার বাবার যে সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড আসনে বা গ্রিন কার্ড আসা পড়ছে আমি মেডিকেটের জন্য আবেদন করছি মেডিকেট অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে উনি সিক্সটি সিক্স ওভার সিক্সটি সিক্স ইয়ার্স তো এই ক্ষেত্রে কি উনি এখনো পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে যাইতে পারে নাই উনি হলো বাংলাদেশ থেকে আসছে মানে ইনজিউর্ড বডি নিয়ে ওনার দুইবার সার্জারি হয়েছে তারপরে আবার এই অ্যাজমা আছে বিভিন্ন রকম প্রবলেম এখন হোম কেয়ার যেহেতু মেরিকে এটা প্রুফ হয়েছে আমাকে হোম কেয়ারের যারা অ্যাপ্লাই করে ওনারা আমাকে বলতেছে যে ওনার তো আপনারা আলটিমেটলি টেক কেয়ার করতেছেন তাহলে আপনারা আপনার হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ ওনাকে হোম কেয়ারের জন্য আবেদন করেন ওই ক্ষেত্রে আমি করতেছি না আমি বলছি আমি ভালো করে না যাই না এগুলি করতেছি না তো এই ক্ষেত্রে যদি আমি হোম কেয়ারের জন্য আবেদন করি ওনার মেডিকে মেডিকেট হয়ে গেছে তো ওনার এখনও কিন্তু সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড আসে নাই তাহলে আমার ভবিষ্যতে কী ধরনের প্রবলেম আসতে পারে যদি আমি হোম কেয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করি আচ্ছা তৃতীয় আর তৃতীয় কোশ্চেনটা হলো আমার মা গ্রিন কার্ড যদি না আসে তাহলে উনি কি উনি কিছুদিন বেবি সিটারের কাজ করছে আমার এক নেইবারের বেবি আমাদের বাসায় রাখা যায় তো উনি ওনাকে রাখছে তো ওনারা ওই যার বেবিটা রাখছে ওনারা বলতেছে যে আপনারা যদি ইসের আবেদন করেন প্যান্ডামিকের আবেদন করেন আপনারা টাকা পেয়ে যাবেন আমরা বলতেছি না এটা করলে সমস্যা হতে পারে তো উনি আমাদেরকে বলতেছে কোনো সমস্যা হবে না আমাকে ফোন করলে আমি বলে দেব আমার বেবি আপনাদের এখানে রেখে গেছে আপনার মার কাছে কিন্তু আমি এটা করতেছি না এইটা হলো আমার কোশ্চেন শেষ কোশ্চেন যে ওনার জন্য যদি প্যান্ডামিক অ্যাসিস্টেন্সের আবেদন করা হয় এটা কি ধরনের পরিণতি হতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে উনি খুব চমৎকারভাবে খুব কতগুলো প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন করেছে যেটা কিনা অনেকে এই ধরনের প্রবলেম ফেস করছে সর্বপ্রথম হলো ওনার আম্মুর যে গ্রিন কার্ড সেটি আসছে না সেটি একশো বিশ দিন যেটি পার হয়ে গিয়েছে সেটি এখন উনি যেটা করতে পারে সেটি হচ্ছে ইনফো পাসের মাধ্যমে একটা সরাসরি ইন পার্সন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কিন্তু এটা বিস্তারিত আলাপ করতে পারে ইউএসএস অফিসারের সাথে এটি অনেক সময় হয়ে থাকে 
অনেক সময় ঢাকা থেকে ফাইলটি কিন্তু আমেরিকাতে পাঠায় না সেই কারণেও কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে এই প্রবলেম হয়ে থাকে তো সেটি যেভাবে উনি বরাবর ফলো আপ করছে সেটি করতে পারে পাশাপাশি একটা ইন পার্সন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারে আর দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে ওনার যারা মেডিকেট ওনার বাবার ওনার বাবা যেহেতু এখানে ওনার সোশ্যাল সিকিউরিটি পায় নাই কিন্তু ওনার তো গ্রিন কার্ড আছে আর মেডিকেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইভেন নিউইয়র্ক স্টেটে ইনিশিয়াল মেডিকেট প্রাপ্তির জন্য আপনার গ্রিন কার্ডও লাগে না যে কো যে কোনো ব্যক্তি কিন্তু মেডিকেট এটা দিয়ে থাকে তো যেহেতু উনি মেডিকেট আছে সেভাবে উনি কিন্তু উনি ওনার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে পারে মেডিকেট কিন্তু সব কিছু কাভার করবে ওনার ক্ষেত্রে অবহেলা করা ঠিক হবে না ওনার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর হোম কেয়ারের যে বিষয়টি সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় ওনার ন্যাচারালি ওনার যেহেতু একজন সাহায্যকারী দরকার সেটি উনি ক্লোজ যেটা নিউ ইয়র্ক স্টেটে যেটা রুল আছে ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বারদের তারা ইলিজিবল ধরা হয় ওনারা যদি ইলিজিবল হয় সেটি অ্যাজ এ এমপ্লয়মেন্ট হিসাবে ওনারা এটার নিতে পারে এবং ওনার প্যারেন্টসকে কেয়ার করতে পারে সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না আর থার্ড যেটি হচ্ছে ওনার আম্মু যেহেতু ওনার আম্মু কাজ করেছে অ্যাজ এ বেবি সিটার হিসাবে সেই হিসাবে আমার মনে হয় না যে কোনো বাধা আছে আপনার প্যান্ডামিকের যে সুবিধা আছে সেটি নেওয়ার ক্ষেত্রে আর ওনার যেহেতু গ্রিন কার্ড আসেনি ওনা কিন্তু অলরেডি গ্রিন কার্ড আছে উনি যখন আমেরিকাতে ইন করেছে ওনার পাসপোর্টে কিন্তু অলরেডি ওয়ান ইয়ারের গ্রিন কার্ড দেওয়া আছে অতএব ওনার কাজ ওনার যেহেতু সোশ্যাল নাম্বার চলে আসছে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই আইনি বাধা নেই উনি কাজ করতে পারে এবং কাজের মাধ্যমে যেটি আইনি সুবিধা আছে সেটি উনি ভোগ করতে পারবে আচ্ছা হ্যাঁ ধন্যবাদ সবকিটি প্রশ্ন উত্তর চমৎকারভাবে দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে আরেকজন আছেন আমি এটি শেষ প্রশ্ন নিব ফোনে প্রিয় দর্শক কে আছেন খুব দ্রুত নাম বলে খুব দ্রুত প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি শুনছি নাম ওয়া আলাইকুম সালাম হ্যাঁ আমি ব্রঞ্জ থেকে আরিফ বলছিলাম বলুন আচ্ছা আমার প্রশ্নটি হলো আনএমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কিত पेले सालाम आवेदन करते कॉग्रेस आईन चेन्ज ना क्षेत्र में गुजबे कान दे ठीक है আচ্ছা 30 সেকেন্ড জান্নাতুল নাইম তারেক বলেছেন আমেরিকা কি 16 বছরের কোনো মেয়েকে বিয়ে করা যায় দেয়া যায় কিনা 30 সেকেন্ডস আহ এটা যায় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে জাজ থেকে পারমিশন নিতে হবে সেটা আপনার মামলা করে ফ্যামিলি কোর্টে এটা যখন ফ্যামিলি কোর্টে জাজ যখন পারমিশন দিবে প্যারেন্টসের সম্মতি ক্রমে তখন করা যায় মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সাথে পরবর্তী দেখা হবে আপনি ভালো থাকবেন शुभरत्रि
टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन करू डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम